हेलो एवरी वन इन प्रीवियस क्लास वी हैड फिनिश अप विद द एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमिटिक्स सो एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज फॉर विच पर्पजेस दे आर यूज टू रिमूव द स्पूटम फ्रॉम युअर रेस्पायरेटरी ट्रैक एंड एमिटिक्स दीज आर द एजेंट्स विच प्रोड्यूसेस वोमिटिंग सो वाय देर इज अ कंडीशन और वाय देर इज अ नेसेसिटी टू प्रोड्यूस वोमिटिंग बिकॉज की देर आर सटन सिचुएशन्स और सर्कमटांसेस आर देअर in that if you eat any poison in that case uh, to remove that poison from your body in that emetics is these are necessary then afterwards after that expectorants and emetics our next chapter is antidotes so these uh, antidotes we had already listened these words in introductory part also i had told you antidotes are used in the treatment of poisoning so first of all you should all know what is mean by poisoning so antidotes he je kahi ahe the kasha sathi use kele jatat poisoning zale asel so poisoning it may be food poisoning it due to means occupational poisoning sudha asta food poisoning means kahi hacha madun anna padartha madun jar vish bata zali asel कि तुम्हें जिथे काम करता त्या ठिकाणी विष बाधा तुम्हारा जाएल और अदर रिजन्स मीन्स क्रिमिनल सुसाइडल का ही लोग मुद्दाम मुद्दाम का पॉइजनिंग घर टू एंड अप देअर लाइफ ओके सो हटी पॉइजनिंग ट्रीटमेंट मदे एंटीडोट्स का यूज के लिए जता सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शूड नो वॉट इज मीन बाय पॉइजन सो पॉइजन मीन्स वॉट पॉइजन है का करते पॉइजन मजे का जहर बोलतो अपन तेला विष सो इट्स अ सब्सटन्स विच प्रोड्यूसेस द डेथ और डिजीज प्रोड्यूस करते तो सो पॉइजन बॉडी मधे ग इट क्रिएट्स द डिफरंट प्रॉब्लम्स इट प्रोड्यूसेस द डिफरंट प्रॉब्लम्स मीन्स गैस्ट्रिक इरिटेशन्स देन टॉक्जिक इफेक्ट्स एंड इट मे प्रोड्यूस इट मे कॉज डेथ डेथ सुधा हो सकते पॉइजनिंग मु वी ऑल नो डिफरंट बायोकेमिकल रिएक्शन्स आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी दे आर बायोकेमिकल रिएक्शन्स आर इलेक्ट्रोलाइसिस इज देअर क्रेप साइकल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देन डी एन ए सिंथेसिस रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन्स आय ऑल दीज आर द बायोकेमिकल प्रोसेस यू आर लर्निंग इन द बायोकेमिस्ट्री युअर सब्जेक्ट सो ऑल दीज आर केमिकल प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन युअर बॉडी एंड यू आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली दीज केमिकल रिएक्शन्स आर टेकिंग प्लेस सो दैट यू कैन सर्वाइव सो यू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज वन ऑफ द इट्स केम वन केमिकल रिएक्शन इज देअर इन दैट वॉट हैपन त्याचा लास्ट जे काही आहे त्याच्यामध्ये लास्ट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ओ टू ऑक्सिजन सो सायटोक्रोम एच सायटोक्रोम ए थ्रीमध्ये तिथे काय होतं फॉर्मेशन होत असतं आणि समजा तिथे काय झालं त्यावेळेला जर सायनाईड पॉइझनिंग झालं तिथे देन इट विल ब्लॉक सो टू ओ टू म्हणजे ऑक्सिजन ब्लॉक करत असतं ते आणि त्याच्यामुळे तिथे काय होत असतं पॉइझनिंग होऊ शकतं सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वॉट इज मीन बाय पॉइझन आता अँटीडोट्स जे काही आहेत एखाद तुम्हें का तुम्हारा पॉइजनिंग है सो ते हे मे ऐक्शन कभी दाखवा सुरुआत करना ब्लडपर्यंत जे तुम ऐब्जॉर्ब हो ब्लडपर्यंत रीच हो समा ब्लडपर्यंत रीच जाए सगड़ा पूछा सेल्स ना पोचल सो ऐब्जॉर्ब जार ते रिमूव करना सांटीडोट्स यूज के लिए जता पॉइजन ऐब्जॉर्ब तुम्हार हेमदे ब्लड मधे जर गेल तो पॉइजन रिमूव करना सांटीडोट्स यूज के लिए जता अगोदर इमिटिक्स जे का है मीन्स समझ लुमला एखाद पेशंट जो है एखाद समझा तेने पॉइजनिंग घॉक्टर अपन त लगे घेन गेलो समझ ली हेने कुछ पॉइजनिंग मजे का है तेने सो लगे लगे तुरंत क्विकली टू रिमूव दैट फ्रॉम युअर बॉडी एमेटिक्स आर गिवन दैट टाइम एमेटिक्स जे का ही एमेटिक्स दिल जता मीन्स क्विकली रिमूवल फ्रॉम युअर बॉडी दीज एमेटिक्स आर गिवन एंड नेक एंटीडोट्स वेन दे आर गिवन पॉइजन हे काय झालं ॲब्झॉर्ब झालं समजा तुमच्या ब ह्याच्यामध्ये ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब झालं ते 
ब्लडमध्ये गेलं तर दुसऱ्या त्याच्यामध्ये साईड पर ब्लडमध्ये गेल्याशिवाय अनादर सेल्सपर्यंत ते रीच होऊ शकत नाही समजा जर गेलं तर मग अँटीडोट्स आहेत हे यूज केले जातात मीन्स आपण ह्याच्यामध्ये कंपाऊंडसुद्धा वे डिफरंट बघितली होती की पॉल्झनिंगचे अँटीडोट्स म्हणून यूज केले जातात मीन्स इन द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉयझनिंग ऑफ बार्ब्युचिरेट्स मॉर्फिन साइनाइड पॉइजनिंग अभी वेगवेगे कंपाउंड मे अपन यूजेस मे तो कंपाउंड के जेव यूजेस अपन बगत हो बगित होता अपन एंटीडोट्स मन का कंपाउंड ऐड करता देन नेक्स्ट सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी वॉट इज मीन बाय पॉइजन पॉइजन मजे का सो इट्स अ सब्सटन्स विच प्रोड्यूसेस डिजीज और डेथ और इल हेल्थ मीन्स देर इज अ अल्टरेशन इन नॉर्मल फिजिओलॉजी दैट इज डिस्टर्बन्सेस दैट इट मे प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट्स इट मे प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक इरिटेशन डिफरंट इट क्रिएटिंग द डिफरंट प्रॉब्लम सो देर देर इज अ अल्टरेशन इन द नॉर्मल फिजिओलॉजी सो अ सब्सटन्स असा सब्सटन्स की जो प्रोड्यूस काय करतो डिसीज डेथ प्रोड्यूस करतो और दे अशा सब्सटन्समुळे काय होते देर इज अ अल्टरेशन इन नॉर्मल फिजिओलॉजी दॅट सब्सटन्स इज कॉल्ड ॲज पॉयझन त्या सब्सटन्सला पॉयझन असं म्हटलं जातं ही पॉयझनची डेफिनेशन झाली वेट वॉट वी हॅड सीन इन इंट्रोडॉक्टरी पार्ट इंट्रोडॉक्टरी पार्टमध्ये आपण काय बघितलं की पॉयझन बॉडीमध्ये गेल्यानंतर डिफरंट प्रॉब्लेम्स प्रोड्यूस करतो गॅस्ट्रिक इरिटेशन असेल टॉक्झिक इफेक्ट्स असेल और इट मे कॉज द डेथ डिफरंट बायोकेमिकल रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस आर ऑकरिंग इन अवर बॉडी इलेक्ट्रोलायसिस क्रेप सायकल्स इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन देन डी एन ए सिन्सेसिस डी एन ए रेप्लिकेशन ट्रान्सलेशन्स दीज आर देअर सो बिकॉज ऑफ दीज केमिकल रिॲक्शन actions we are surviving only because of this chemical reactions so uh, electron transport chain is there there what happen at the last there is a end product o2 the here cytochrome uh, a to cytochrome a3 there is a formation of cytochrome a to cytochrome o3 uh, if there is a what happens if there is cyanide poisoning dala tithe tar tithe ka honar it blocks the oxygen poison te disturb karat ast now see this poisoning it poisoning may be due to accidental accidental means uh, ऑक्युपेशनल समजा आता फूड पॉइझनिंग सुद्धा ॲक्सिडेंटल आता फूड पॉइझनिंग मीन्स चुकून मीन्स काहीतरी इमर्जन्सीमध्ये म्हणा किंवा ॲक्सिडेंटली म्हणा तुम्ही त्या पॉयझनिंगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले असू शकता और ऑक्युपेशनल ऑक्युपेशनल मीन्स इट इट इज एक्सपोजर टू पॉयझन आता फॉर एक्झाम्पल इंक बनवणारे इंक इंक जी काही आहे शाई इंक बनवणारे जे काही कारखाने असतात की जिथे स्पिरिट आणि सायनाईड आहे त्याचा जास्त यूज केला जातो स्पिरिट आणि सायनाईडचा मग तिथे क काम करणारे वर्कर्स जे काही आहेत ते जास्त कॉन्टॅक्ट्समध्ये येतात ते ते स्पिरिट आणि त्या सायनाईडच्या सो so, तिथे इंक बनवणारे कारखाने ऑल लॅबमध्ये असेल लॅबोरेटरीमध्ये असेल किंवा ह्याचे फॅक्टरी असते लेड लो लेड पॉयझनिंग पण होतं लेड म्हणजे काय शिसं शिसं बनवणारी फॅक्टरी जिथे की असेल लेड फॅक्टरी तिथेसुद्धा होतं देन डिफरंट सिक्रेशन्स इन द बॉडी मीन्स इफ देर आर सम पीपल्स दे आर टेकिंग द कोकेन गांजा ड्रिंक अँड थ्रू दॅट त्यांच्या बॉडीमध्ये पॉयझन काय होत असतं क्रिएट होत असतं इन दॅट बॉडी इन देअर बॉडी सो इट इज ड्यू टू ॲक्सिडेंटल ऑक्युपेशनल देन ड्यू टू सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन मीन्स आता पॉइज आता हे जे काही आहे काही मेडिसिन्स आहेत मीन्स इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक द मेडिसिन्स विथ द परमिशन ऑफ युअर फिजिशियन्स मीन्स इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक मेडिसिन्स विथ द गायडन्स ऑफ युअर फिजिशियन्स ओनली ओके सो त्या त्या वेळेला समजा अशा वेळेला काय करत असाल तुम्ही स्वतःचं स्वतःहून कोणतंही तुम्ही मेडिसिन्स घेत असाल मीन्स विदाऊट आस्किंग टू युअर फिजिशियन्स इफ यू आर टेकिंग अॅनी मेडिसिन्स देन दॅट टाईम इट इज ऑल्सो डेंजरस बिकॉज इट्स अ सेल्फ मेडिकेशन देन इन केस ऑफ सुसायडल ऑर क्रिमिन क्रिमिनल फेज मीन्स इन देर आर सम पीपल्स आर देअर दे आर एक्झॉस्टेड डेट टू देअर लाईफ अँड दे आर चार्ट दे आर मीन्स इट इज ऑलवेज बॅड टू डू दीज सुसायडल अँड दीज केसेस and there are certain uh, circumstances there are certain situations are there and uh, that time 
सम पीपल दे आर टेकिंग मीन्स दे आर डूईंग द सुसाइड सुसाइड्स ओके सो दैट टाइम वॉट हैपन दे आर इटिंग एनी मे जे का पॉइजन अल ते घेतात ते मीन्स काही कीटकनाशक असेल फवारणीचं जे काही असेल मॉर्टिन रॅटकिल वगैरे जे काही असेल किंवा फिनाईल असे फिनाईलसुद्धा आहे असं घेणारी लोकं आहेत की जे काय करतात सुसाईड मीन्स दे आर ट्राय टू अटेम्प दे ट्राईंग फॉर सुसाईड ऑर क्रिमिनल केसेस इन मीन्स त्याच्यामुळे हे काय होऊ शकतं पॉइझनिंग जे काही आहे हे होत असतं मीन्स हे कसं असतं ॲक्सिडेंटल आहे ऑक्युपेशनल जे आहे देन फूड पॉइजनिंग मन फूड पॉइजनिंग बदल तुम्हें ऐकले फूड पॉइजनिंग सुधा है सो हम पॉइजनिंग होते हे झालं आपले पॉइझनचे डेफिनेशन पॉइझन हा काय आहे का केअरफुली डेफिनेशन बघा पॉइझनची सबस्टन्स विच प्रोड्युसेस वॉट डिझीज डेथ अँड इल हेल्थ मीन्स देर इज अ अल्टरेशन इन नॉर्मल फिजिओलॉजी नॉर्मल फिजिओलॉजीमध्ये काय होत असतं मीन्स जसं मी तुम्हाला सांगितलं इट प्रोड्युसेस द टॉक्झिक इफेक्ट गॅस्ट्रिक इरिटेशन देन नेक्स्ट सी अँटीडोट्स अँटीडोट्सची डेफिनेशन काय आहे ती आपण बघूया सो अँटीडोट्स आर द एजंट्स विच आर यूज टू रिवर्स स्टॉप और काउंटर ॲक्ट द ॲक्शन ऑफ पॉइझन्स अँटीडोट्स हे काय आहेत असे एजंट्स आहेत जे काय करतात विच वॉट डे डू विच आर यूज टू रिवर्स ते स्टॉप करतात का पॉइझन जे काही आहे रिवर्स म्हणजे काय तर अपोजिट ॲक्शन मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर जर चेंज केलं तर काय होणार नाही पॉइझनिंग जे काही आहे ते होणार नाही किंवा त्याचं पुढे ॲब्झॉर्बजन आहे ते होणार नाही स्टॉप मीन्स तिथल्या तिथे त्याचं काय आहे स्टॉप होईल त्याची ॲक्शन आहे ती आणि काउंटर रॅक मीन्स काय करेल काउंटर रॅक करेल म्हणजे एक मॅकॅनिकल बॅरियर प्रोड्यूस करून तो जो काही वेगळा इफेक्ट आहे तो प्रोड्यूस करेल म्हणजे पॉइझनिंगची जी ॲक्शन आहे ही पॉइझनिंगची ॲक्शन प्रोड्यूस करणार नाही काउंटर ॲक्ट द ॲक्शन ऑफ पॉइझन सो अँटीडोट्स मीन्स काय दीज आर द एजंट्स विच आर यूज फॉर टू रिवर्स स्टॉप ऑर काउंटर ॲक्ट द ॲक्शन ऑफ पॉइझन्स देन सी अनादर डेफिनेशन काय आहे अँटीडोट्सची दीज आर द एजंट हू प्रोड्युसेस अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन ऑर कॉम्प्लेक्स अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन प्रोड्यूस करतात अँटीडोट्स हे जे काही आहे त्याचे टाईप्स आहेत त्याच्यामध्ये सो आत म्हणजे काय केलं जातं की अपोजिट ॲक्शन आता समजा काय झालेलं असेल की एखाद्याने असं पॉइझनिंग झालं घेतलं आहे की ज्याच्यामुळे मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात सो मग त्याला काय द्यायचं अँटीडोट देताना असा द्यायचा की जो मसल्सना रिलॅक्स करेल जिथे मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात तिथे मसल्स ती आहेत ती मसल्स रिलॅक्स होतील असा त्याला काय द्यायचा अँटीटो अँटीडोट द्यायचा अशा प्रकारचा त्याला बोलता बोलतात की विच प्रोड्यूस अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन और कॉम्प्लेक्स और प्रिवेंट द ॲब्झॉर्बशन ऑफ पॉइझन इन द बॉडी और ॲब्झॉर्बशन प्रिवेंट करतील मीन्स मेकॅनिकल जे पॉइझन्स असतात की ते ॲब्झॉर्बशन हो होऊ देत नाहीत मॅकॅनिकल जे काही असतात ते पॉइझन्स मीन्स आता त्या तिथे चारकोल सोल्युशन आहे ते दिलं जातं चारकोल सोल्युशन की त्याच्या चारकोल सोल्युशनचे दोन फायदे असतात एक तर ते वोमेटिंग प्रोड्यूस करतं आणि दुसरं म्हणजे की स्टमकचा इनर लेअर जो काही आहे त्या इनर लेअरला चारकोल जमा होतं तिथे आणि जमा झाल्यामुळे मग त्याचं ॲब्झॉर्बशन होऊ देत नाही जे काही पॉइझन असेल त्याचं ॲब्झॉर्बशन होत नाही तिथे स्टमकमध्ये इंटेस्टाईडमध्ये सो ही काय आहे अँटीडोट्सची डेफिनेशन आहे दिज डेफिनेशन ऑफ पॉइझन अँड डेफिनेशन ऑफ अँटीडोट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू अँटीडोट्स वॉट डे डू दे रिवर्स स्टॉप ऑर काउंटर ॲक्ट द ॲक्शन ऑफ पॉइझन्स अँड दीज आर द एजंट्स विच प्रोड्युसेस अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन जे जे काही आहे म्हणजे समजा एखाद्याने पॉइझन घेतलेलं आहे आणि त्याचं म्हणजे ब्लडला ॲसिडिक बनवतं आहे ते तर आपल्याला असं दिलं पाहिजे अँटीडोट की जी ॲसिडिटी जे बनवतं आहे ती ॲसिडिटी काय करेल तो रिड्यूस करेल आणि त्याला थोडंसं बेसिककडे वळवेल ऑर टू स्टॉप ऑर काउंटर ॲक्ट करतात त्या ॲक्शन पॉइझनची अनादर डेफिनेशन काय आहे अँटीडोटची द एजंट विच प्रोड्यूस इज द अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन अपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन प्रोड्यूस करतात और कॉम्प्लेक्स और प्रिव्हेंट द 
absorption of the poison in body fluids so this is definition of poison and antidotes now we will see classification of antidotes so these based on their mechanism of action antidotes are mainly classified into the three types physiological antidote then chemical antidote and mechanical antidote so we will see it one by one first is physiological antidote so physiological antidote kay kartat how they work so they acts by producing the effect opposite to that of poison or counteract the effect of poison manje kay ata samja kuthe aag lagli asel आग लागली असेल तर तुम्ही काय करता त्याच्यावरती पाणी मारता तुम्ही पाणी मारायला जाता मीन्स आता आग आहे त्याला रोखण्याचं काम कोण करतं जास्तीत जास्त पाणी मारतो ऑपोजिट ॲक्शन आपण ती प्रोड्यूस करतो आणि ती आग जी काही आहे आग लागलेली ती आपण थांबवतो आहे सो सिमिलरली इथे काय केलं जातं आता इथे जे म्हटलेलं आहे बाय प्रोड्युसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दॅट पॉइझन अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करायचा आता आग लागलेली आहे तर तुम्ही ती आग विझवण्याचा प्रयत्न करता की नाही की तुम्ही ती आग अजून वाढू दे म्हणून अशी पुढे ती वाढवत जाता अजून तिथे माचिसची काळी टाकता किंवा रॉकेट टाकता अजून की जेणेकरून ती आग वाढवत जाईल असं तुम्ही करता का ऑफकोर्स नाही करत काय तुम्ही करणार अपोजिट ॲक्शन ती आग विझवायचं काम तुम्ही करता सो सिमिलरली फिजिओलॉजिकल अँटिडोड वॉट डे डू हाऊ दे प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू दॅट ऑफ पॉयझन और काउंटरॅक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉयझन फिजिओलॉजिकली और ते इफ काउंटरॅक्ट करतात मीन्स समजा एखाद्याने असं पॉयझन घेतलेलं आहे की ज्याने मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतील असं समजा जर काय झालेलं आहे पॉयझन आता मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाली तिथे काय होणार सगळी ट्रबलसम सिच्युएशन क्रिएट होणार मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाली दॅट पर्सन विल कान टेक द ब्रीथ प्रॉपरली सो इन दॅट केस गिव ड्रग विच रिलॅक्स मसल सो अशा वेळेला असा ड्रग दॅट जो काय करेल मसल्सला रिलॅक्स करेल मसलचं रिलॅक्झेशन करेल सो दॅट एक्झाम्पल इज ॲट्रोपिन त्याचं एक्झाम्पल काय आहे ॲट्रोपिन हे त्याचं एक्झाम्पल आहे फिजिओलॉजिकल ह्याचं मीन्स मसल्सला हे करायचं आता सिमिलरली सी हिअर सोडियम नायट्राईड जे काही आहे एक्झाम्पल हिअर सोडियम नायट्राईड सायनाईड पॉयझनिंगमध्ये यूज केलं जातं आता सायनाईड पॉयझनिंग म्हणजे काय होतं ह्याच्यामध्ये आता हिमोग्लोबिन आहे आपल्या बॉडीमध्ये तिथे हिमोग्लोबिनचं काम काय आहे टू ट्रान्सपोर्ट द ऑक्सिजन ते त्याचं मेथ हिमोग्लोबिन होतं आणि समजा तिथे सायनाईड पॉयझनिंग झालं तर तो फॉर्म काय करणार सायनो मिथ्या हिमोग्लोबिन फॉर्म करणार आणि हा जो सायनो मिथ्या हिमोग्लोबिन आहे इट्स अ पॉयझन तो काय आहे पॉयझन आहे तिथे ओ टूचं ट्रान्सपोर्ट आहे ओ टूची ट्रान्सपोर्ट तिथे स्टॉप होणार आणि इन दॅट केस आपण आता इथे जर पॉय हे दिला मीन्स समजा सोडियम थायोसल्फेट हा जर अँटिडोट दिला तो त्याचं कन्वर्जन करणार मिथॅमोग्लोबिन आणि ह्याच्यामध्ये मीन्स सोडियम सायनाईडमध्ये आणि मग ते युरिन वाटे ते बाहेर पडू जाणार सो फिजिओलॉजिकल अँटिडोटचं एक्झाम्पल आहे सोडियम नायट्राईड इज यूज इन द सायनाईड पॉयझनिंग इट कन्वर्ट्स हिमोग्लोबिन इन टू मिथॅमोग्लोबिन तर हिमोग्लोबिन मिथॅनोग्लोबिनमध्ये कन्वर्ट करेल इन ऑर्डर टू बाइंड सायनाईड पॉयझन फिजिओलॉजिकल आता अँटिट्यूटमध्ये काय केलं जातं मीन्स पॉयझनिंग कोणतं झालं आहे तर त्याच्या ऑपोजिट हे दिलं जातं मीन्स दिलं जातं मीन्स तुम्ही जर डॉक्टरांकडे गेलात डॉक्टरांनी विचारलं काय झालं आहे पॉयझनिंग काय फिलत तुम्ही तर ते पेशंटनं लगेच सांगितलं सांगितलं की इन्सेक्ट्स किलर घेतलं आहे किंवा काही जे काही पॉयझनिंग असेल विष जे काही आहे ते घेतलेलं आहे तर लगेच त्याच्यावरती तशीच त्या अपोजिटला काउंटरॅक्ट कर मीन्स त्याला काउंटरॅक्ट करण्याची ट्रीटमेंट जी काही आहे ही ट्रीटमेंट त्याला दिली जाते हे फिजिओलॉजिकल अँटिडोट आहे मीन्स अपोजिट ॲक्शन आहे ती प्रोड्यूस करत असतात और काउंटरॲक्ट करतात इफेक्ट त्याचा पॉयझनिंगचा एक्झाम्पल आहे ती केअरफुली लक्षात ठेवतात बाहेरची एम सी क्यूमध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं देन नेक्स्ट आहे हे केमिकल अँटिडोट आहे केमिकल अँटिडोट मीन्स इथे काय होतं केमिकल स्ट्रक्चर आहे त्याचं ते चेंज केलं जातं आता हे आहे लॉक आहे त्याची की आहे समजा आता ती माझ्या घराचं एक लॉक आहे त्याला की आहे मी काय केली ती की कीवरती काय केले 
त्याचा शेप मी असा काहीतरी चेंज केला त्याच्यावर खूप असे दगड मारले त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला आणि त्याचा त्याचा मी शेप असं काहीतरी फिरवून वगैरे टाकलं आणि त्याचा शेप मी चेंज केला त्या कीचा तर काय होणार कीचा मी शेप चेंज केला तर त्याचं ती लॉकमध्ये बसणार नाही त्या त्याचं जे काय मीन्स ब्लॉकमध्ये बसणार नाही लॉकसुद्धा निघणार नाही मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर जे काही आहे त्याचं हे चेंज होणार मग इथे केमिकल स्ट्रक्चर चेंज झाल्यामुळे मग सिमिलरली इथे लक्षात घ्या केमिकल अँटिडोटमध्ये काय होतं इट ॲक्ट्स युजली बाय कंबायनिंग विथ द पॉयझन अँड दस चेंजेस द केमिकल नेचर केमिकल नेचर आहे तिथे त्याचं केमिकल नेचर काय होत असतं चेंज होत असतं केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होत असतं अँड डिटॉक्झिफायज इज द पॉयझन आणि ते पॉयझनला काय करत असतं डिटॉक्झिफाय करत असतं एक्झाम्पल हिअर सोडियम थायोसल्फेट विच इज यूज इन द सायनाईड पॉयझनिंग आणि पहिलाच एक्झाम्पल काय होतं सोडियम नायट्राईड हिअर इट कन्वर्ट्स द टॉक्झिक सायनाईड आयन टू नॉन टॉक्झिक थायोसायनेट आयन हे काय करतं कन्वर्ट कशामध्ये करतं टॉक्झिक सायनाईड आयन आहे सायना टॉक्झिक सायनाईड आयनला कशामध्ये कन्वर्ट करतं नॉन टॉक्झिक थायोसायनेट आयनमध्ये सो इथे केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होतं आता हिमोग्लोबिन आहे आपल्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिनचं काम काय आहे ट्रान्सपोर्ट टू ट्रान्सपोर्ट द ऑक्सिजन सो तिथे काय होतं मिथॅमोग्लोबिन फॉर्म होतं सायनाईड जे काही आहे सायनोमिथोमोग्लोबिन तिथे फॉर्म होत असतो सायनाईड तिथे ह्याच्या झाल्यामुळे आणि मग तिथे ऑक्सिजनची ट्रान्सपोर्ट आहे ऑक्सिजनची ट्रान्सपोर्ट स्टॉप होते अँड देन हे जे सोडियम थायोसल्फेट हे जे अँटिडोट आहे ते दिलं तर मग तिथे मिथॅमोग्लोबिन आणि ते सो एन एस सी एन सोडियम सायनाईड आहे ते मग युरिन वाटे बाहेर पडून जातं नॉन मीन्स कन्वर्ट करतो तो टॉक्झिक सायनाईड आयन टू नॉन टॉक टॉक्झिक थायोसायनाईड आयन मध्ये आता हे जे सोडियम थायोसल्फेट आहे तुम्ही ह्याच्यामध्ये आपण कंपाऊंड बघितलं होतं आपल्या प्रिव्हियस चॅप्टर्समध्ये सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इट इज गिव्हन ॲज अन अँटिडोट इन द पॉयझनिंग ते आपण शिकलो होतो त्याच्यामध्ये सो हे काय झालं केमिकल अँटिडोट झालं केमिकल अँटिडोट सी दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अँटिडोट्स इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इट इज आस्क इन द एक्झाम डेफिनेशन ऑफ पॉयझन अँटिडोट डेफिनेशन ऑफ पॉयझन डेफिनेशन ऑफ अँटिडोट देन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अँटिडोट दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट हे झालं केमिकल अँटिडोट झालं तिथे केमिकल नेचर स्ट्रक्चर त्याचं चेंज होतं स्ट्रक्चर ऑटोमॅटिकली केमिकल नेचर चेंज झाल्यामुळे त्याची ॲक्टिव्हिटी आहे ती काय करणार नाही तो दाखवणार नाही देन थर्ड वन इज अ मॅकॅनिकल अँटिडोट्स सो मॅकॅनिकल पॉय अँटिडोट्स वॉट दे डू दे युजली ॲक्ट बाय ॲब्झॉर्प्शन ऑफ पॉयझन अँड जस्ट प्रिव्हेंटिंग इट्स ॲब्झॉर्प्शन इन द बॉडी आता मेकॅनिकल पॉयझनिंगमध्ये मीन्स आता माहिती नाही आहे की हे पॉयझनिंग कशामुळे झालेलं आहे फिजिओलॉजिकलमध्ये काय केलं जातं की विचारलं जातं काय डॉक्टर विचारतात की काय खाल्लं आहे तुम्हाला कशामुळे पॉयझनिंग झालेलं आहे काय खाल्लं आहे त्या पेशंटने आता समजा पॉयझनिंग कशामुळे झालेलं आहे हे माहितीच नाही आहे कोणाला पेशंटला किंवा काही कोणाला माहिती नाही आहे तर त्या केसमध्ये काय दिलं जातं चारकोलचं जे सोल्युशन आहे ते चारकोलचं सोल्युशन दिलं जातं त्या पेशंटला आणि चारकोलचं सोल्युशन त्या पेशंटने घेतल्यामुळे त्याचे दोन फायदे होतात एकतर वोमेटिंग होतं त्या पेशंटला वोमेटिंग होतं ते पॉयझन आहे हे बाहेर पडून जातं आणि समजा वोमेटिंग जर नाहीच झालं तर काय करतो ते मीन्स चारकोल काय करतो त्याचं ॲब्झॉर्प्शन होऊ देत नाही मीन्स ते आता ते चारकोलचं सोल्युशन घेतल्यानंतर स्टमकच्या इनर लेअरला सी केअरफुली लिसन व्हेरी केअरफुली स्टमकचा जो इनर लेअर आहे त्या इनर लेअरला चारकोल जमा होतं आणि मग तिथे मग पॉयझनिंग जे काही आपण घेतलं असेल त्या पॉयझनिंगचं ॲब्झॉर्प्शन होऊ देत नाही मीन्स दे युजली ॲक्ट बाय ॲब्झॉर्प्शन ऑफ द पॉयझन अँड दस प्रिव्हेंटिंग इट इट्स ॲब्झॉर्प्शन इन द बॉडी त्याचा ॲब्झॉर्प्शन प्रिव्हेंट करतात और एक्सपेलिंग आउट पॉयझन्स बाय इमेसिस मीन्स थ्रू इम वोमेटिंग वोमेटिंग बाय इमेसिस म्हणजे काय वोमेटिंगमुळे ते काय करतात 
ते बॉडीमधून बाहेर काढतात और एलिमिनेशन थ्रू युरिन और किंवा युरिनमधून एलिमिनेट होतं मीन्स ॲब्झॉर्ब होऊ देत नाही त्याला इंटेस्टाईनमध्ये थ्रू वोमिटिंग ते म्हणजे हे केलं जातं बॉडीच्या बाहेर काढून टाकलं जातं और एलिमिनेशन थ्रू युरिन एक्झाम्पल इज ॲक्टिवेटेड चारकोल मीन्स सोडियम नायट्राईट अँड सोडियम थायोसल्फेट आर यूज ॲज अँटीडोट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सायनाईड पॉयझनिंग नायट्राईट आणि थायोसल्फेट दोन्हीसुद्धा सायनाईड पॉयझनिंगच्या ट्रीटमेंटमध्ये ॲज अन अँटीडोट म्हणून यूज केले जातात सो हे काय झाले क्लासिफिकेशन बेस ऑन विच ऑन विच बेसिस ऑन मॅकॅनिझम ऑफ ॲक्शन physiological chemical and mechanical so in today's class what here we had seen antidotes definition of poison is very important poison is a substance which produces the death disease or uh, there is a alteration in the normal physiology then it's uh, it's poisoning is may be accidental occupational and it's due to self medication also suicidal or क्रिमिनल सुसेल्प मेडिकेशन मुसुद्धा पॉइजनिंग होते देन वी हैड सीन एंटीडोट की डेफिनेशन एंटीडोट मजे का एजेंट्स वॉट वॉट दे डू दे रिवर्स स्टॉप और काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन्स और अनदर डेफिनेशन विच प्रोड्यूसेज द ऑपोजिट फिजिओलॉजिकल ॲक्शन मीन्स जसं की आग लागली तर आग विजवण्यासाठी तुम्ही पाणी टाकता त्याच्यावर दॅट इज अपोजिट ॲक्शन सो वॉट डे डू अँटीडे अँटीडोट्स प्रोड्यूस द अपोजिट ॲक्शन ऑर कॉम्प्लेक्स ऑर प्रिव्हेंट द ॲब्झॉर्प्शन ऑफ पॉइझन इन बॉडी फ्लुइड्स देन क्लासिफिकेशन ऑफ अँटीडोट्स वी हॅड्स इन फिजिओलॉजिकल अँटीडोट केमिकल अँटीडोट अँड मॅकॅनिकल अँटीडोट सो फिजिओलॉजिकल अँटीडोट हाऊ दे ॲक्ट बाय प्रोड्युसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दॅट ऑफ पॉयझन ऑर काउंटर ॲक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉयझन फिजिओलॉजिकली एक्झाम्पल इज सोडियम नायट्राईट मीन्स फिजिओलॉजिकल अँटीडोट हे काय पॉइझन कोणतं झालं आहे त्याच्या अपोजिट ॲक्शन प्रोड्यूस करणाऱ्या अँटीडोट आहे हे दिलं जातं देन केमिकल अँटीडोट तिथे केमिकल नेचर जे काही आहे किंवा केमिकल स्ट्रक्चर आहे ते चेंज होत असतं देन मॅकॅनिकल पॉ अँटीडोट मीन्स मॅकॅनिकलमध्ये काय केलं जातं की पॉयझनिंग झालेलं आहे कोणत्या कारणामुळे झालं आहे आपल्याला माहिती नाही तर तिथे चारकोल सोल्युशन आहे हे चारकोल सोल्युशन दिलं जातं चारकोल सोल्युशनमुळे एक तर वोमेटिंग होतं आणि दुसरंच ते काय होतं स्टमकच्या इनर लेअरला चारकोल तो जमा होतो आणि मग तिथे ते ॲब्झॉर्प्शन होऊ देत नाही तिथे पॉयझनचा ॲब्झॉर्प्शन आहे ते होऊ देत नाही अँड थ्रू दिज युरिन थ्रू इमॅसिस जे काही पॉयझन आहे ते बॉडीच्या वाटे बाहेर पडून जातं ओके सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस ऑन इट्स मॅकॅनिझम ऑफ ॲक्शन सो नाऊ हियर वी विल स्टॉप नेक्स्ट लेक्चरला आपण सायनाईड पॉयझनिंग इन डिटेलमध्ये त्याची ट्रीटमेंट काय असते आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एकच कंपाऊंड आहे स्टडी करायला ते म्हणजे सोडियम नायट्राईड ते तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण आता बघूया ओके सो नाऊ वी विल स्टॉप ओव्हर हियर आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला जर काही समजलं नसेल कोणताही पार्ट ह्याच्यामधला काही कन्फ्युजन असेल तर फ्री माइंडने मला विचारा ओके थँक्यू हॅपी लर्निंग थँक्यू सो मच फॉर फुली वॉचिंग दिस व्हिडिओ स्टे सेफ टेक केअर